সময়টা পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষোলোশো পাঁচ সেই সময় বাংলা কেন ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর বুকে কোনো নারী শক্তির উত্থান বিরল ঘটনা কিন্তু সেই সময় এই বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছিলেন এমনই একজন নারী যার নাম শুনলে মুঘল পাঠান আফগান সেনাদের পা কাঁপত স্বয়ং আকবর যার রাজ্যের সর্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তার বীরত্বের জন্য আকবর উপাধি দিয়েছিলেন রায় বাঘিনী ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা তীর ছোড়া তলোয়ার যুদ্ধ রাজনীতি দর্শন ধর্মশাস্ত্র কূটনীতি সব দিক থেকে দক্ষ এমনই একজন নারী ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে এক কোনাই তাতে কি হয়েছে রায়বাঘিনীর বীরত্বের কথাকে ক্রিয়েটিভ সোল পৌঁছে দেবে প্রতিটি বাঙালির কাছে আর আমার সাথে আছেন আপনারা তাই একটা ছোট্ট অনুরোধ লাইক ও সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দেবেন মনে রাখবেন আপনাদের লাইক ও সাবস্ক্রাইব আমাদের ভালো কাজ করার উদ্যোগকে অনেক বাড়িয়ে দেয় সেই সময় হাওড়া ও হুগলি জেলা জুড়ে ছিল ভূসুট রাজ্য শ্রেষ্ঠ বণিকেরা এই নগরে বসবাস করতেন বলে এই অঞ্চলকে বলা হতো ভুড়ি শ্রেষ্ঠ ভুড়ি শ্রেষ্ঠ থেকে নাম হয়েছিল ভূসুট রাজা রুদ্রনারায়ণের সাম্রাজ্যে একজন দুর্গরক্ষক ছিলেন দীননা চৌধুরী তার কন্যা ভব শঙ্করী চৌধুরী ছোট থেকেই পিতার কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা ও যুদ্ধ রীতি রপ্ত করে ফেলেছিলেন পিতার সাথে যুদ্ধ অভিযান ও শিকার অভিযানেও যেতেন পিতা তার বিয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান শুরু করলে তিনি এক অদ্ভুত শর্ত রাখেন যে তাকে তলোয়ার যুদ্ধে হারাতে পারবে ভব শঙ্করী তাকেই বিবাহ করবে কিন্তু কেউ তাকে হারাতে পারেনি ভব শঙ্করী যুদ্ধ দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ বিবাহের প্রস্তাব দেন ভব শঙ্করী চৌধুরী রানী ভব শঙ্করীতে পরিণত হন রানী ভব শঙ্করীর প্রশাসনিক দক্ষতায় ভূরিশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য হাওড়া ও হুগলি ছাড়িয়ে পূর্ব বর্ধমান পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুরে বিস্তার লাভ করে সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য খানাকুল ছাউনপুর তমলুক আমতা উলুবেড়িয়া নস্করডাঙায় দুর্গ নির্মাণ করেন তিনি সেনাবাহিনীতে মহিলাদের একটি ইউনিট তৈরি করেন ভাবুন একবার আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে এই বাংলার বুকে মহিলা সেনাদের ইউনিট ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনীও তিনি তৈরি করেন এরপর শুরু হয় একের পর এক যুদ্ধ পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেণীর যুদ্ধে ভব শঙ্করী রুদ্রনারায়ণ ও উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের মিলিত বাহিনী অত্যাচারী গৌড়ের শাসক সুলেমান কারিকে পরাজিত করে এরপর সুলেমানের পুত্র দাউদ খানও পরাজিত হয় এরপর ভব শঙ্করীর পুত্র প্রতাপ নারায়ণের জন্ম হয় এবং তার পাঁচ বছর পর রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় এবার রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে ভব শঙ্করী নিজে গ্রহণ করেন বাংলায় তখন মোঘল পাঠান দ্বন্দ্ব চরমে পাঠান সর্দার ওসমান খায়ের সাথে ষড়যন্ত্র করে রানীকে মেরে ফেলা চক্রান্ত করলেন ভব শঙ্করীর সেনাপতি ও বাংলার আরও এক বিশ্বাসঘাতক চতুর্ভুজ চক্রবর্তী রানী তখন রাজধানী থেকে বেশ কিছু দূরে ছিলেন কিন্তু ভব শঙ্করীর কাছে ওই চক্রান্তের খবর পৌঁছে যায় কিছু মহিলা দেহরক্ষী ও বাছাই করা অল্প কিছু সেনাদের নিয়ে ওসমান খাঁকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন রানী রাতের অন্ধকারে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় প্রচুর পাঠান সেনা নিহত হয় ও ওসমান খাঁ কোনো ক্রমে পালিয়ে যান এরপর রানীর বীরত্বের কথা ও তার বাঘের মতো ক্ষিপ্রতাই যুদ্ধ করার কথা ভারতবর্ষের রাজাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে রানী চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকে সেনাপতির পথ থেকে সরিয়ে ভূপতি কৃষ্ণ রায়কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন তারপর তান্ত্রিক মতে রানীর রাজ্যাভিষেক হয় বাঁশুড়ি গ্রামের ভবানী মন্দিরে পদচ্যুত চতুর্ভুজ চক্রবর্তী চক্রান্ত করতে থাকেন রানীকে হত্যা করে রাজ্য দখলের এবারও তিনি পাঠান সেনাপতি ওসমান খায়ের সাথে হাত মেলান ভব শঙ্করীর গুপ্তচর ব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সব খবর রানীর কাছে পৌঁছে যেত ওসমান খাঁ ও চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর নির্মিত বাহিনী বাঁশুড়িতে আক্রমণ করে রানী নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন হাতির পিঠে বসে রানীর প্রশিক্ষিত বাহিনীর ক্ষিপ্রতায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাঠান সেনারা পরাজিত ও ওসমান খাঁ নিহত হয় এই খবর মুঘল সেনাপতি আকবরের কাছে পৌঁছে যায় তিনি রানীর সাথে মিত্রতা করার জন্য মান সিংহকে পাঠান ঠিক হয় যে কেউ কারোর রাজ্য আক্রমণ করবে না এবং আকবর রানীকে উপাধি দেয় রায় বাঘিনী শেষ বয়সে পুত্র প্রতাপ নারায়ণের কাছে রাজ্যপাঠ ছেড়ে দিয়ে রানী ভব শঙ্করী কাশিতে চলে যান আজও হাওড়া জেলার উদয় নারায়ণপুরে রানী ভব শঙ্করী প্রতিষ্ঠিত রায় বাঘিনী মন্দির আছে আজও গড় ভবানীপুর আছে 
আমাদের একজন দর্শক বন্ধু কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে রাই বাঘিনীকে নিয়ে একটি ভিডিও করার জন্য বলেছিলেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারাও আপনাদের মতামত জানানোর জন্য অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ